ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது முழு மாதிரி தேர்வு டெஸ்ட் நம்பர் த்ரீ அதில் கட்டாய தமிழோட ஆன்சர் இருக்குது ஓகே வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் பிள்ளை தமிழுக்குரிய பருவங்கள் பிள்ளை தமிழுக்குரிய பருவங்கள் எத்தனைன்னு கேட்டிருக்காங்க எத்தனை பத்து பருவங்கள் சரியா பிள்ளை தமிழுக்குரிய பருவங்கள் பத்து பிள்ளை தமிழ் பொதுவாக ரெண்டு வகையாக பிரிப்பாங்க என்னென்ன அப்படின்னா ஆண் பால் பிள்ளை தமிழ் பெண் பால் பிள்ளை தமிழ் இதில் மொத்தம் பத்து பருவம் இருக்கும் பருவத்திற்கு பத்து பாடல்கள் வீதம் மொத்தம் நூறு பாடல்கள் இருக்கும் சரியா இதில் பத்து பருவத்தில் ஃபஸ்ட்டு ஏழு பருவம் ஆண் பால் பிள்ளை தமிழுக்கும் சரி பெண் பால் பிள்ளை தமிழுக்கும் சரி ரெண்டும் ஒன்று தான் என்னென்ன காப்பு செங்கீரை தாள் சப்பாணி வருகை அம்புலி முத்தம் சரியா முத்தம் இந்த ஏழும் ஈக்குவல் காமன் ஆண் பால் பிள்ளை தமிழுக்கும் சரி பெண் பால் பிள்ளை தமிழுக்கும் சரி ரெண்டுக்கும் காமன் தான் ஆனால் லாஸ்ட் மூணு இருக்கு இல்லையா அதில் ஆண் பால் பிள்ளை தமிழுக்கு சிற்றில் சிறுதேர் சிறுபறை இந்த மூணு பருவங்களும் ஆண் பால் பிள்ளை தமிழுக்கு வரும் பெண் பால் பிள்ளை தமிழுக்கு என்ன வரும் கலங்கு அம்மானை ஊசல் ஓகேவா ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த டாப்பிக்லாம் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு ரீகால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒருவேளை படிக்கல அப்படின்னா பிள்ளை தமிழ் ஏதாவது புக்கில் பிள்ளை தமிழ் இருக்கும் இல்லையா அமுத்துக்குமாரசுவாமி பிள்ளை தமிழ் மீனாட்சி அம்மை பிள்ளை தமிழ் இப்படி ஒவ்வொரு பிள்ளை தமிழ் இருக்கும் அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் படிக்காதவங்க படிச்சுக்கோங்க ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் செகண்ட் கொஷின் நீராரும் கடலுடுத்த என தொடங்கும் தமிழ் தாய் வாழ்த்து இடம் பெற்றுள்ள நூல் என்ன நூல் ஆப்ஷன் டி மனோன்மணியம் ஓகே ஆப்ஷன் டி மனோன்மணியம் ஃபஸ்ட் கொஷினுக்கு பி ஆப்ஷன் பி செகண்ட் கொஷினுக்கு மனோன்மணியம் இப்போ மனோன்மணியம் யார் எழுதின யாரோடைய நூல் யாரால் எழுதப்பட்டது அப்படின்னா பே சுந்தரம் பிள்ளை அப்படின்றவரால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஒன்றில் எழுதப்பட்டது சரியா மனோன்மணியம் பே சுந்தரனார் அப்படின்னு அவரை சொல்லுவாங்க பே சுந்தரம் பிள்ளை அப்படின்ற அவரால் எழுதப்பட்டது இவர் ஆங்கிலத்தில் லிட்டன் பிரபு அப்படின்றவர் எழுதின ஒரு நூல் லிட்டன் பிரபு அப்படின்றவர் எழுதின நூல் என்ன நூல் அப்படின்னா ரகசிய வழி த சீக்ரெட் வே சரியா ரகசிய வழி ரகசிய வழி அப்படின்ற நூலை தழுவி எழுதப்பட்ட நூல் தான் இந்த மனோன்மணியம் ஓகேவா இந்த மனோன்மதிய கதைக்குள்ளே ஒரு கிளை கதை ஒரு சப் ஸ்டோரி மாதிரி ஒன்று வருது அந்த ஸ்டோரி என்னன்னு கேட்கலாம் மேபி அந்த ஸ்டோரியோட நேம் என்ன அப்படின்னா சிவகாமியின் சரிதம் ஓகேவா சிவகாமியின் சரிதம் அடுத்து பாருங்கள் தேர்டு கொஷின் குரம் என கூறப்பெறும் சிற்றிலக்கிய வகை எது இது குரம்னு கூட சொல்லுவாங்க இன்னொரு பேரும் இருக்கு இதுக்கு என்ன அப்படின்னா பல்லு சரியா பல்லு குரம் எனவும் பல்லு எனவும் அழைக்கப்படுறது என்ன அப்படின்னா குரவஞ்சி சரியா குரவஞ்சி அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் சரியான தமிழ் சொல் தெரிவு செய்க ஃபோல்க் ஆர்ட் ஃபோக் ஆர்ட்ஸ் இதில் நாட்டுப்புற கலைகள்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது நாட்டுப்புற கலைன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக அது வச்சுருக்காங்க ஆக்சுவலாக அங்கே எஸ் இருக்கிறதுனால ப்ளூரல் ஃபார்ம் இப்படி தானே பன்மையில் இருக்குது அதனால் கலைகள் அப்படின்னு போடணும் அப்போ என்ன வரும் ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் ஏ வரும் ஓகேவா அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் படி என்னும் வேர் சொல்லின் வினையால் அணையும் பெயரை தேர்ந்தெடு நம்ம டே அதாவது முன்னாடி உள்ள ரெண்டு கொஷினில் வேர் சொல் என்ன வேர் சொல் என்னென்னு பார்த்துருந்தோம் இப்போ என்ன கேட்காங்க வேர் சொல்ல கொடுத்துட்டாங்க படி அப்படின்றது கட்டளைடுற மாதிரி இருக்கா அப்போ வேர் சொல் இந்த வேர் சொல்லுடைய வினையால் அணையும் பெயரை தேர்ந்தெடுக்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த வேர்டிலே இருக்கு பாருங்க வினையால் அணையும் பெயர் அதாவது படித்த அப்படின்றது ஒரு வினையா ஒரு செயல் பாருங்க படித்த அப்படின்றது ஒரு செயல் இதில் என்ன கொடுத்துருக்கு படித்தவர் படிக்கிறான் படிப்பான் படித்தனர் இதில் படித்தவரை பாருங்க வினை எது முற்று பெற்றுக்கணும் வினையால் அணையும் பெயரில் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த வினை படிக்கிற அப்படின்ற அந்த வினை முற்று பெற்றுக்கணும் இதில் என்ன முடிச்சிருக்கு எது முற்று பெற்றிருக்கு படித்தவர் இறந்த காலமாக இருக்கா ஓகே இதை வச்சுக்கலாம் படித்தனர் படித்தனர் இது முற்று பெற்றிருக்கு ஓகே படிக்கிறான் படிப்பான் இது ரெண்டும் படிக்கிற படிக்கிறான் அப்படின்றது இப்போ உள்ளதை சொல்லியிருக்கு படிப்பான் அப்படின்றது இனிமேல் நடக்க போகிறத சொல்லியிருக்கு இதில் படித்தவர் படித்தனர் அதில் பாருங்களேன் படித்தவர் அப்படின்றது அந்த படிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நபரை பற்றி சொல்லுது படித்த அப்படின்ற ஒரு 
வினை அந்த வினையை குறிக்காமல் அந்த வினை செய்பவரை குறிக்கு படித்தவர் அப்படின்னா அந்த பர்சனை குறிக்குது அப்படி தானே வினை முற்று பெற்றுச்சு அந்த படித்தன்ற அந்த செயலை குறிக்காமல் அந்த செயலை செஞ்சவர் படித்தவர்னா அந்த பர்சனை குறிக்குது அப்படி தானே அப்படி குறிச்சிச்சுன்னா வினை வினையை குறிக்காமல் அந்த வினையை செய்த அந்த நபரை அந்த பெயரை குறிக்கிறதா வினையால் அணையும் பெயர் ஓகேவா பெரும்பாலும் அருள முடிஞ்சிருக்கும் அதை வச்சு போடுங்க ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் ஏ ஓகேவா அடுத்த நெஸ் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் முகத்தை குறிப்பது நேற்றே சொன்னேன் பொருட்பெயர்னா என்ன குணப்பெயர்னா என்ன இடப்பெயர்னா என்ன சினப்பெயர்னா என்ன பொருட்பெயர்னா ஒரு பொருளுடைய பெயரை குறிக்கிறது இடப்பெயர்னா ஒரு இடத்தினுடைய பெயரை குறிக்கிறது சென்னை பள்ளி நூலகம் அப்படின்னு ஒரு இடத்தினுடைய பெயரை குறிக்கிறது குணப்பெயர்னா அதுடைய குணங்களை குறிக்கிறது வட்டம் சதுரம் அப்படின்னு சினைப்பெயர்னா என்ன சொன்ன ஒரு உறுப்பை குறிக்கிறோம்னு சொன்னேன் அப்போ முகம் அப்படின்றது ஒரு உறுப்பு அப்படி தானே உடம்பில் உள்ள ஒரு உறுப்பு தான் முகம் அப்போ அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க முகத்தை குறிப்பது என்ன பெயர் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ சினை பெயர் ஓகேவா அடுத்து ஒரு பொருள் தரும் பல சொல் பாருங்கள் நெருப்பு நெருப்புடைய மீனிங் கீழே என்ன இருக்குது அனல் கனல் ஓகே தனல் வெயில் அது நெரு தனல் ஓகே வெயில் வந்து நெருப்பு குறிக்காது அடுத்து தண்ணி குளிர்லாம் இருக்குது அதை வச்சு நீங்கள் ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ணிடலாம் அப்போ என்ன ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் ஏ ஓகேவா அனல் கனல் அடுத்து பாருங்கள் ஓமைக்கு ஏற்ற பொருத்தமான பொருளை தேர்ந்தெடு தாமரை இலை நீரை போல் இப்போ தாமரை இலையில் நீர் எப்படி இருக்கும் ஒட்டியும் ஒட்டாமல் இருக்கும் அதான் பற்றுதல் இன்றி இதெல்லாம் நீங்கள் படித்து பார்த்தாலே போட்டுருங்க ஓகேவா பற்றுதல் இன்றி அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் கொஷின் நம்பர் நயன் எவ்வகை வாக்கியம் என்று கண்டறிக கரிகாலன் கல்லணையை கட்டினான் பாருங்கள் இது என்ன வாக்கியம் செய்வினை வாக்கியம் இது எப்படி பிரிக்கணும் அப்படின்னா ஈஸியாக சொல்கிறேன் கேளுங்க கரிகாலன் அப்படின்றது எழுவாய் சரியா செயலை செய்கிறவங்க ஓகே ஒரு செயலை செய்கிறவங்கள நம்ம எழுவாய்ன்னு சொல்லுவோம் கல்லணை அப்படின்றது செய்யப்படும் பொருள் அவங்க என்னத்தை செய்கிறாங்க எந்த பொருளை செய்கிறாங்க அப்படின்றது செய்யப்படும் பொருள் இந்த இடத்துல கல்லணை அப்படின்றது செய்யப்படும் பொருள் கட்டினான் அப்படின்றது அவங்க செய்யக்கூடிய செயல் அதாவது பயனிலை ஓகே இப்போ எழுவாய் செய்யப்படும் பொருள் பயனிலை இந்த ஆர்டரில் இருக்கணும் இந்த செய்யப்படும் பொருள் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஐய ஐய கொண்டு முடியணும் இப்போ அப்படி தானே இருக்குது கரிகாலன் கல்லணையை ஐயன்னு வந்திருக்கா கல்லணையை கட்டினான் அப்போ இது என்ன வாக்கியம் செய்வினை வாக்கியம் ஒரு வேலை செய்யப்பாட்டு வினை வாக்கியமாக இருந்தால் இந்த வேர்டு எப்படி மாறணும் அப்படின்னா செய்யப்படும் பொருள் ஃபஸ்ட்டும் எழுவாய் செகண்டும் பயனிலை தேர்டும் வரணும் ஆனால் இந்த எழுவாய் கூட ஆளுன்னு முடியணும் எப்படி நம்ம வந்து செய்யப்படும் பொருள் கூட ஐயின் முடிஞ்சிச்சோ செய்வினையில் அதே மாதிரி செய்யப்பாட்டு வினையில் ஆளுன்னு முடியணும் அப்போ இது எப்படி மாறும் நீங்களே மாற்றி பாருங்கள் கல்லணை கரிகாலனால் கட்டப்பட்டது கடைசியாக படுபட்டதுன்னு முடிக்கணும் ஓகே இப்போ கட்டப்பட்டது அப்படின்னு முடிக்கணும் ஓகேவா அதுதான் செய்யப்பாட்டு வினை அடுத்து தன்வினை வாக்கியம்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்களா தன்வினை வாக்கியம்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு எழுவாய் எழுவாயினா யாரா அந்த பர்சன் அந்த செயலக்கூடிய செயலக்கூடிய பர்சன் தானே செய்கிறது இப்போ பாடம் கற்றேன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னா நான் பாடம் கற்றேன்னா நானாக கற்றுக்கிட்டேன் அப்போ அந்த செயல் என்னால் தான் செய்யப்பட்டுச்சு தன்னால் செய்யப்பட்ட வினை தன்வினை வாக்கியம் ஓகே பிறவினை வாக்கியனா இப்போ நான் பாடம் கற்றேன் அதாவது பாடம் கற்றேன் அப்படின்றது என்னாலே செய்யப்பட்டது தன்னால் செய்யப்பட்ட வினை தன்வினை அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ பிறவினை அப்படின்னா ஆசிரியர் பாடம் கற்பித்தார் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்போ எனக்கான பாடத்தை யார் எனக்கு கற்பிக்கிறா ஆசிரியர் சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்போ என்னுடைய வே என்னுடைய அந்த கற்பிக்கக்கூடிய வேலையை இன்னொருத்தவங்கள வச்சு செய்ய வைக்கிறேன் அப்போ பிறரால் அந்த வினை செய்யப்பட்டுச்சுன்னா பிறர் பிற வினை எக்ஸாம்பிள் வச்சு படிங்க இலக்கணம்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பக்கத்தில் எழுதிக்கோங்க தன் வினை அப்படின்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு தன் வினை வைக்கிறதுக்கு பாடம் கற்றேன் எழுவாய் வந்து ஒரு செயலை தானே செஞ்சிச்சு அப்படின்னா அது தன்வினை பிறரை வச்சு செஞ்சாங்க அப்படின்னா அது பிறவினை எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆசிரியர் பாடம் கற்பித்தார் ஓகேவா இப்போ புரிஞ்சிச்சா இப்போது நைன்த்து கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தோம் செய்வினை வாக்கியம் ஓகே அடுத்து பாருங்கள் கீழ்கண்டவற்றுள் செயப்பாட்டு வினைத்தொடர் அதை தான் நான் சொன்னேன் எதுவாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஓட்டுநர் அப்படின்றவர் தான் எழுவாய் அவர் எதை இயக்குனாரு 
பேருந்து சரியா அது செயற்பாட்டு பொருள் என்ன செஞ்சார் பயனிலைன்றது அவரால் இயக்கப்பட்டது இப்போ பட்டதுன்னு முடியணுமா ஒன்று அடுத்து என்ன செய்யணும் எழுவாய்க்கு பக்கத்தில் ஆளுன்னு முடிஞ்சிருக்கணும்னு பார்த்தோம் அப்போ பேருந்து ஓட்டுநரால் இயக்கப்பட்டதுன்னு இருக்கணும் இவங்க வேர்டிங்ஸை மாற்றி வச்சுருக்காங்க மாற்றி வச்சுருந்தாலும் கரெக்டான மீனிங்கில் தான் இருக்குது அப்போ ஓட்டுநரால் பேருந்து இயக்கப்பட்டது இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்துட்டு நடுவில் வரணுமே ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா தமிழை எப்படி மாற்றி வச்சாலும் மேக்ஸிமம் ஓரளவுக்கு பொருள் தரும் அப்படி தானே இப்போ ஓட்டுநரால் பேருந்து இயக்கப்பட்டது அப்படின்றது கரெக்ட் ஏன்னா இந்த இடத்துல ஓட்டுநருன்றது தான் எழுவாய் எழுவாய்க்கு பக்கத்தில் ஆளுன்னு முடிஞ்சிருக்கு இது செய்யப்படும் பொருள் பேருந்து இயக்கப்பட்டது முடிஞ்சிருக்கு அப்போ செய்யப்பாட்டு வினை தொடர் எது அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி ஓகே அடுத்து பாருங்கள் விடைக்கேற்ற வினாவை தேர்ந்தெடுத்தல் இதெல்லாம் நீங்களே ஈஸியாக போட்டுடலாம் எங்கள் வீட்டில் தக்காளி இல்லை அப்போ உங்கள் வீட்டில் தக்காளி இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டிருந்தா எங்கள் வீட்டில் தக்காளி இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் அடுத்து கொஷின் நம்பர் டுவெல் டுவெல் அகரவரிசைப்படி சொற்களை சீர் செய்க செஞ்சிட்டீங்களா என்ன ஆப்ஷன் வந்துச்சு ஆப்ஷன் சி வரும் ஓகே ஆப்ஷன் சி டுவெல்த்து கொஷினுக்கு ஆப்ஷன் சி ஓகே அடுத்து பாருங்கள் பொருத்தமான பொரு காலம் அமைத்தல் எந்த காலம் கரெக்டாக இருக்குன்னு பாருங்கள் மாலனை கந்தன் வீழ்த்தினான் இறந்த காலம் ஓகே மாலனை கண்ணன் வீழ்த்துவான் அது இனிமே நடக்க போகுது எதிர்காலம் கொடுத்துருக்கணும் மாலனை கந்தன் வீழ்த்துகிறான் அது நிகழ்காலம் மாலனை கந்தன் வீழ்த்தி சென்றான் முடிஞ்சு போச்சு இறந்த காலம் அப்போ எது கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்டாக இருக்குது ஓகே ஆப்ஷன் ஏ தேர்ட்டீன்த் கொஷின் ஆப்ஷன் ஏ அடுத்து பாருங்கள் ஃபோர்டீன்த் கொஷின் சரியான எழுத்து வழக்கினை கண்டறிக தேங்காய் மண்டை அடுத்து எனக்கு உடஞ்சிது இதெல்லாம் எழுத்து வார்த்தை கிடையாது அப்போ ஆப்ஷன் சி தேங்காய் விழுந்து மண்டை உடைந்தது அதுதான் கரெக்ட் ஓகே அடுத்து குடந்தை இது நேற்று நான் பார்த்து சொன்னேன்னா இந்த குடந்தைன்னு கேட்டால் நம்ம கும்பகோணம்னு போட மாட்டோம் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த கொஷின்லாம் வந்துருச்சா குடந்தை அப்படின்ற ஊர் பெயருடைய மருவு என்ன அப்படின்னா கும்பகோணம் ஓகே கும்பகோணம் குறிச்சுக்கோங்க நேற்று உள்ள கொஷின் கரெக்ஷன் நீங்கள் நல்லா தெளிவாக பார்த்துருந்தீங்க ஒருவேளை கொஷினில் நீங்கள் ஏதாவது தெரியாததை நேற்று உள்ளதை வச்சு அந்த டாப்பிக்கை போய் எடுத்து படிச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த கொஷினில் வந்து உங்களுக்கு நிறையா கொஷின் வந்து தெரிஞ்சு அட்டம் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையாவே இருக்குது ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் விடை எத்தனை வகைப்படும் எத்தனை வகை எட்டு வகைப்படும் பார்த்தோமா நேத்தே எட்டு வகைப்படும் என்னென்ன சுட்டு மறை நேர் ஏவல் வினாவெதிர் வினாதல் உற்றது உரைத்தல் உருவது கூறல் இன மொழி இப்படி எட்டு வகைப்படும் விடை சுட்டுனா என்ன சொன்னேன் ஒரு இதை சுட்டி காமிச்சு விடை சொல்கிறது எப்படி சென்னைக்கு வழி யாது அப்படின்னு கேட்டால் இது தான் வழின்னு சுட்டி காமிக்கிறோம் இல்லையா அதுக்கு பேர் சுட்டு விடை மறைனா என்ன இதை செய்கிறியா அப்படின்னு கேட்டால் செய்ய முடியாதுன்னு மறுத்து கூறுற விடை தான் மறை அடுத்து நேர் விடைனா இதை செய்கிறியா அப்படின்னு கேட்டால் செய்வேன் அப்படின்னு நேர்மறையாக பதில் சொன்னால் அது நேர் விடை இதை செய்கிறியா அப்படின்னு கேட்டால் நீயே செய்யின்னு திருப்பிக்கிட்டு அவங்களையே ஏவுறது ஏவல் விடை ஓகே வினா வெதிர் வினாதல் அப்படின்னா படிச்சியா அப்படின்னு கேட்டால் ஏன் நான் படிக்காமல் இருப்பேனா அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட திருப்பி கேள்வி கேட்குறது வினா வெதிர் வினாதல் உற்றது உரைத்தல் அப்படின்னா தனக்கு நேர்ந்ததை சொல்கிறது படிச்சியா அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு தலை வலிச்சிச்சு அதனால் நான் படிக்கலை அப்படின்னு தனக்கு நேர்ந்ததை சொல்கிறது உற்றது உரைத்தல் உருவது கூறுதல் நான் கடைக்கு போயிட்டு வரியா அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு கால் வலிக்கும்னு இனிமேல் நடக்க போகிறதை பற்றி விடையாக சொல்கிறது உருவது கூறல் இன மொழி அப்படின்னா என்னென்னா இது நம்ம நேற்று பார்க்கல இன மொழி என்ன அப்படின்னா நீ ஆடுவியா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை நான் பாடுவேன் அதுக்கு இனமான ஒரு விடையை சொல்கிறதுக்கு பேர் இன மொழி இப்படி விடை வந்து எத்தனை வகைப்படும் எட்டு வகைப்படும் ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் ஒருமை பண்ணை பிழையற்ற தொடர் எது எது நான் வாங்கிய நூல் ஒரு நூலை பற்றி மட்டும் தான் பேசுகிறாங்க அப்போ ப்ளூரலில் யூஸ் பண்ணால் தான் ப்ளூரலில் சொன்னால் தான் அல்லன்னு சொல்லணும் இது சிங்குலராக இருக்குது அப்போ அன்று ஓகேவா அப்போ என்ன ஆப்ஷன் வரும் ஆப்ஷன் பி ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் பகுதி ஒன்றுடன் பகுதி ரெண்டை பொறுத்துக்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க நிலமும் அதனுடைய கடவுளும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நிலத்தை நம்ம கடகடன் வரிசையாக சொல்லிடலாம் அப்படி குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் 
பாலை இது நம்ம எல்லாருமே கடு க வரிசையாக சொல்லிடலாம் ஆனால் சில பேருக்கு அதோடைய கடவுள் என்னன்றது குழப்பம் இந்த ஷார்ட் கட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முறுக்கு தின்னணும் இங்கு வந்து கொடு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா முறுக்கு தின்னணும் இங்கு வந்து கொடு இப்போ பாருங்கள் குறிஞ்சிக்கு முருகன் முறுக்கு முல்லைக்கு தின்னணும் திருமால் மருதத்துக்கு இங்கு இந்திரன் நெய்தலுக்கு பந்து வருணன் பாலைக்கு கொடு கொற்றவைன்னு வரும் ஓகேவா இதில் ஆப்ஷனில் இந்த கொஷினில் இல்லை பாலை ஸோ அதையும் நே சேர்த்து நோட் பண்ணிக்கோங்க ஷார்ட் கட் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக போடலாம் முறுக்கு தின்னணும் இங்கு வந்து கொடு இப்போ மேட்ச் பண்ணுங்கள் மேட்ச் பண்ணால் என்ன ஆன்சர் வரும் ஆப்ஷன் பி ஓகேவா அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் சனி நீராடு சனி நீராடு இது எந்த புலவருடைய வாக்கு அப்படின்னா அவ்வையினுடைய வாக்கு சரியா சனி நீராடு அப்படின்றது அவ்வையின் வாக்கு ஓகேவா இது எல்லாமே உங்கள் ஸ்கூல் புக்கில் தான் இருக்குது அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் ம் அலி ஆலி பொருள் வேறுபாடு அலினா அழித்தல் ஆலினா நம்ம நேற்றே பார்த்தோம் என்ன கடல் அப்போ என்ன ஆப்ஷன் வரும் ஆப்ஷன் பி டி சாரி டி ஓகே டி அடுத்து நான் இனிய சொற்களை பேச வேண்டும் டேஸ் துன் துன்பப்பட நேரிடும் ஓகே நாம் இனிய சொற்களை பேச வேண்டும் எந்த வேர்டு கரெக்டாக மேட்ச் ஆகும் இல்லைனா இல்லை என்றால் நம்ம துன்பப்பட நேரிடும் அப்படின்றது கரெக்டாக மேட்ச் ஆகும் ஓகே இரண்டு அல்ல எப்படி பிரியும் இரண்டு ப்ளஸ் அல்லன்னு பிரியும் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூ இரண்டு ப்ளஸ் அல்ல அப்படின்னு பிரியும் ஓகே அடுத்து பாருங்கள் அடைப்புக்குள் உள்ள சொல்லை பொருத்தமான இடத்தில் அவர் எந்த இடத்துல போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்கள் ரீட் பண்ணி பார்த்தாலே மேக்ஸிமம் கொஷினுக்கு ஆன்சர் தெரியும் கான்செப்டான கொஷினுக்குலாம் நான் டீட்டெயிலில் ஆன்சர் சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ யார் வரும் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் யார் அவர் தெரியுமான் வரும் ஓகேவா இதெல்லாம் சிம்பிள் கொஷின் அடுத்த அடைப்புக்குள் உள்ள சொல்லை இடத்தில் சேர்க்க உணவு அப்போ என்ன செய்யணும் உழைப்புக்கு உணவு கொடுன்னு வருமா வராது உரிமைக்கு உணவு கொடு உறவுக்கு பசித்தவனுக்கு உணவு கொடுன்னு வரும் ஓகே அப்பா ஆப்ஷன் பி ஓகே அடுத்து குயிலுக்கு கூடு கட்ட தெரியாது சரியா என்ன வரும் அதனால் காக்கையின் கூட்டில் முட்டையிடும் அப்படின்னு வரும் ஓகே காக்கையின் கூட்டில் முட்டையிடும் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் ஏ அடுத்து கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எபி கிராஃப் எபி கிராஃப் என்ற சொல்லுக்கு நேரான தமிழ் சொல்லை தேர்ந்தெடுக்க என்ன வரும் கல்வெட்டு ஓகே கல்வெட்டு இதில் இருக்கிற சித்திர எழுத்து இதுக்கு இணையா இதுக்குள்ளே இங்கிலீஷ் வேர்டு என்ன அப்படின்னா பிக்டோகிராஃப் பிக்டோகிராஃப் ஓகே இந்த தமிழ் சொல்லுக்கு இணையான சாரி ஆங்கில சொல்லுக்கு நேரான தமிழ் சொல்லை தேர்ந்தெடுக்க பெஸ்ட்டு வே ஒவ்வொரு புக்குக்குள்ளேயும் இருக்கிற பின்னாடி இருக்கக்கூடிய லெட்டர் எடுத்து சொன்ன மாதிரி ஒரே பேஜில் எழுதிட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தெரியாது தெரிஞ்சதை ஃபுல்லாக பென்சில் வச்சு குறிச்சு வச்சுக்கோங்க ஓகே தெரியும் டிக் அடிச்சு தெரியாததை பிக் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா அஞ்சுலேருந்து ஆறு தான் இருக்கும் அதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க புக்கில் இருக்கிறது தான் மேக்ஸிமம் வரும் ஓகேவா ஈஸியாக படிக்கிறது அதான் வழி ஏன்னா ஒவ்வொரு இயலுக்கு பின்னாடி பின்னாடி இருக்கும் நீங்கள் எந்த இயலில் என்ன படிச்சிங்க இல்லை எதை படிச்சிங்க அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைட் இருக்காது மொத்தமாக ஒரு எழுதிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக படிக்க வசதியாக இருக்கும் ஓகே அடுத்து நெல்லையப்பர் கோவில் எங்கு உள்ளது ஓகே எங்கு உள்ளது அடுத்து தவறான ஓமை இணையை தேர்ந்தெடுக்க இதிலே மேக்ஸிமம் எல்லா ஓமையும் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மூணு கொஷின்ஸ்லையே அதை நோட் பண்ணி படிச்சுக்கோ ஓகே பசுமரத்து ஆணி அப்படின்னா எழுதுல மனதில் பதிதல் கரெக்டு அடுத்து பாருங்கள் மடை திறந்த வெள்ளம் போலனா தடையின்றி வர்றது கீரியும் பாம்பும் போல இந்த கொஷின் ஏற்று இருந்துச்சு கீரியும் பாம்புமா எப்படி இருக்கணும் எப்படி பகைமை கீரியும் பாம்பும்னா என்ன வரும் பகைமைன்னு வரும் ஓகே விழலுக்கு இறைத்த நீர் போலனா பயனற்ற செயல் ஓகே அப்போது என்ன கேட்டிருக்காங்க தவறான உமை அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி அடுத்து இளமை இளமைனா அதனுடைய எதிர் சொல் கேட்டிருக்காங்க எதிர் சொல் என்ன முதுமை ஓகே அடுத்த ஐ அவ் என்ற இன என்ற எழுத்துக்களின் என்ற ஓகே என்ற எழுத்துக்களின் இன எழுத்துக்களை கண்டறிக ஐ ஐன்னு சொல்லி பாருங்கள் என்ன வருது ஈன்னு வருதா அப்போ ஐயுடைய இன எழுத்து இ அவ் ஊன்னு சொல்லி அவ்ன்னு சொல்லி பார்த்தா உ ஓகே அந்த உச்சரிப்படுற எண்டில் என்ன வருதோ அதை வச்சு ஈஸியாக இன எழுத்துக்கள் போட்டுடலாம் அப்போ ஆப்ஷன் பி இ ஓகே அடுத்து பாருங்கள் மரபு பிழையற்ற 
பிழையற்றதை எடுத்து எழுதுக எது பிழை இல்லைன்னு கேட்குறாங்க ஆடு அளப்பும் கரெக்டா இல்லை குரங்கு தான் அளப்பும் எழுதிக்கோங்க குரங்கு அளப்பும் அடுத்து மயில் கூவும் கூவுமா இல்லை அகவும் அப்போ எது கூவும் குயில் கூவும் நாய் என்ன செய்யும் குறைக்கும் அப்போ எது கத்தும் ஆடு கத்தும் ஓகே நரி ஊலையிடும்ன்றது கரெக்டான மரபு ஓகே அப்போ அதுதான் பிழை அற்றது தான் கேட்டுக்காங்க நரி ஊலையிடும் ஓகே வேர் சொல்லை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக கேட்டார் வேர் சொல்னாவே நமக்கு எப்படி இருக்கணும் கட்டளையிடுற மாதிரி இருக்கணும் அப்போ கேள் ஓகே ஆப்ஷன் டி அடுத்து பாருங்க அகர வரிசைப்படி சொற்களை சீர்பிரித்து எழுதுக எழுதுனீங்களா என்ன வந்துச்சு ஆப்ஷன் பி வரும் ஓகே பி அடுத்து கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோர் மனப்பாட செயலை படித்தாயா இது என்ன வினா என்ன வினா வினா ஏவல் வினா ஓகேவா வினா ஆறு வகைப்படும் எத்தனை வகைப்படும் விடை எத்தனை பார்த்தோம் எட்டு பார்த்தோம் இல்லையா விடை எட்டு பார்த்தோம் வினா எத்தனை ஆறு வினா என்னென்ன வினா அறிவினா அரியா வினா ஐய வினா கொழல் வினா கொடை வினா ஏவல் வினா ஓகே ஐய வினா கொழல் வினா கொடை வினா ஓகே ஆறு வினா வரும் இப்போ அறிவினா அப்படின்னா என்னென்னா எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும் தெரிஞ்சுக்கிட்டே உங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்காக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டீச்சர் வந்து ஒரு கொஷின் கேட்குறது டீச்சருக்கு அதுக்கான ஆன்சர் தெரியும் ஆனால் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் அது தெரியுமா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வேண்டி அறிஞ்சுக்கிறதுக்காக வேண்டி கேட்குற வினா அறிவினா ஓகேவா அறியா வினானா ஒரு கொஷினுக்கு ஆன்சர் எனக்கு தெரியாது தெரியாமல் இருந்துட்டு அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கேட்குறது ஏதோ ஒரு கேள்விக்கு எனக்கு பதில் தெரியலை அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வேண்டி கேட்குற வினா அறியா வினா ஓகேவா அடுத்த ஐய வினா அப்படின்னா தூரத்தில் போகிறது மாடா ஆடா அப்படின்னு ஒரு டவுட்டில் இங்கே கிடக்கிறது கயிரா பாம்பா இப்படி ஒரு ஐயத்தில் ஒரு டவுட்டில் கேட்குற வினா ஐய வினா ஓகேவா அடுத்து கொழல் வினா அப்படின்னா ஒரு பொருளை வாங்குறதுக்காக இந்த பருப்போட விலை என்ன எதுக்கு அதை கேட்குறோம் அதை கொழல் கொழல்னா என்ன வாங்குறது ஓகே வாங்குறதுக்காக ஒரு கொஷின் கேட்குறோம் அப்படின்னா ஒரு பொருளை வாங்கும் பொருட்டு ஒரு கேள்வியை கேட்குறோன்னா அது கொழல் வினா கொடை வினானா ஒன்ட்டை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஃப்ரெண்ட் இருக்கா ஒன்ட்ட சாப்பாடு இருக்கா அப்படின்னு நம்ம அவட்ட கேட்குறோம்னு வைங்களேன் அவள் இல்லைன்னு சொன்னால் நம்ம என்ன செய்வோம் டக்குனு நம்ம சாப்பாடை கொடுப்போம் அப்போ அவளுக்கு கொடுக்கறதுக்காக வேண்டி தான் நான் அந்த கொஷினை கேட்குறேன் அவகிட்ட சாப்பாடு இருக்கா இல்லையான்னு அப்போ அது நான் கொடுக்கறதுக்காக அப்போ கொடை வினா ஓகேவா ஏவல் வினானா என்ன அப்படின்னா மனப்பாட இப்போ டீச்சர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டீச்சர் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டை கேட்குறாங்க நீ இந்த பாடத்தை படிச்சிட்டியா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒருவேளை ஸ்டூடெண்ட் வந்து இல்லை மிஸ் படிக்கல அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்தவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்போ படி அப்படின்னு அவனை ஏவுவாங்க ஒருவேளை அவன் படிச்சுட்டேன்னு சொன்னால் அப்போ எழுதி காட்டு அப்படின்னு அவனை திருப்பி அந்த செயலை ஏவுறது ஒரு செயலை அதை ஒரு செயலை செய்ய சொல்லி ஏவுறதுக்காக வேண்டி ஒரு கொஷின் கேட்குறதுக்கு பேர் என்ன வினா அப்படின்னா ஏவல் வினா இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க மனப்பாட செயலை படித்தாயா யார் கேட்குறா டீச்சரே கேட்குறான்னு வச்சுப்போமே கேட்டால் அவன் படிக்கலைன்னு சொன்னால் படின்னு அவனை ஏவுறதுக்கும் படிச்சுட்டான் அப்படின்னு சொன்னால் அதை எழுதி காட்டு இல்லை சொல்லு அப்படின்னு அவனை ஏவுறதுக்காக கேட்கக்கூடிய வினா ஏவல் வினா புரிஞ்சா இப்போ எந்த வினா கேட்டான்னு போட்டுருவீங்களா அடுத்து பாருங்க விடை கேற்ற வினாவை கண்டறிக தென்னாட்டு பெர்னாஷா என்று அறிஞர் அண்ணா புகழப்படுகிறார் ஆக்சுவலாக இது விடை கேட்ற வினான்றதை விட இந்த கொஷின் ஒரு நல்ல கொஷின் ஓகேவா அறிஞர் அண்ணா எவ்வாறு புகழப்படுகிறார் அப்படின்னு கேட்க நிறைய சான்சஸ் இருக்குது எப்படி அப்படின்னா தென்னாட்டு பெர்னாட்ஷா ஓகேவா தென்னாட்டு பெர்னாட்ஷா இப்போ இதுக்கு என்ன கொஷின் கேட்கலாம் அப்படின்னா அறிஞர் அண்ணா எவ்வாறு புகழப்படுகிறார் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஆப்ஷன் ஏ ஓகேவா ஆப்ஷன் ஏ ஏ அடுத்து பாருங்கள் பிற மொழி சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொல் பேங்க் ஈஸியாக போட்டுருவோம் என்ன வங்கி ஓகே அடுத்து பாருங்க பிற மொழி சொற்களுக்கு காண தமிழ் சொல்லை பொறுத்துக ஓகே என்ன ஆஸ்தெட்டிக் ஆஸ்தெட்டிக்னா என்ன வரும் அழகியல் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் கலைப்படைப்புகள் டெர்மினாலஜி கலைச்சொல் மித் தொன்மம் ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் டி ஓகேவா இதெல்லாம் புக் பேக் பின்னாடி இருக்கிற இந்த தமிழ் சொல்லுக்கு இணையான ஆங்கில சொல்லுக்கு இணையான தமிழ் சொல் அதில் இருந்தால் எடுத்து வச்சுருக்காங்க அடுத்து பாருங்கள் 
சரியான தொடரை தேர்ந்தெடு இதில் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் இறந்த காலம் எதிர்காலம் இதில் எது கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா ஆப்ஷன் டி கண்ணனை பார்ப்பேன் அப்படின்றது இனிமையாக தான் நடக்க போகுது இப்போ அது எதிர்காலம் ஓகே கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணியிருக்கு அடுத்த கொஷின் பார்க்கலாமா சரியான அகர வரிசை அகர வரிசை ஈஸியாக போட்டுருவீங்க அப்படி தானே என்ன ஆப்ஷன் வரும் ஆப்ஷன் பி வரும் சரியா அகில் ஆரம் துகிரும் தூசும் மணியும் முத்தும் ஓகே அடுத்து பாருங்க வெண்குடை என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது எவ்வளோ வரும் ஈஸியாக போட்டுருவீங்க வெண்மை ப்ளஸ் குடை ஓகே அடுத்து பாருங்க வெண் உவமை கேற்ற பொருளை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக நெல்லிக்காய் மூட்டையை கொட்டினார் போல ஓகே கொட்டினார் அதை மாற்றிக்கோங்க கொட்டினார் போல எப்படி அப்படின்னா ஒற்றுமை இன்னை நெல்லிக்காய் முட்டை கொட்டுச்சுன்னா ஒன்னோட ஒன்று ஒத்து போகாமல் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு ஓடிடும் இல்லையா அதை தான் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க ஒற்றுமை இன்மை இது எல்லாமே உங்கள் புக் பேக் பின்னாடி கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து ஒரு பொருள் தரும் பல சொற்கள் சூரியன் அப்படின்னா என்ன வரும் ஞாயிறு அடுத்து பரிதி ரெண்டுமே வந்து சூரியனை குறிக்கக்கூடிய சொல் தான் ஆப்ஷன் ஏ ஓகே அடுத்து பாருங்கள் ஒளி மற்றும் பொருள் வேறுபாடு அறிந்து வேறுபாடு அறிக மூவேந்தர் போட்டுவீங்களா சேரர் சோழர் பாண்டியர் முக்கணி மா பலா வாழை முத்தமிழ் இயல் இசை நாடகம் முக்காலம் இறந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் ஈஸியாக மேட்ச் பண்ணிடுவீங்க மேட்ச் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆப்ஷன் வரும் ஆப்ஷன் பி ஓகே ஆப்ஷன் பி அடுத்து ப்ரௌசர் ப்ரௌசர்னால் என்ன மீனிங் உளவி ஓகே ப்ரௌசர் உளவி சுட்டினா கர்சர்னு வரும் ஓகே சுட்டினா கர்சர்னு வரும் ஓகே அடுத்து பாருங்கள் வேர் சொல்லின் எதிர்மறை தொழிற்பெயரை கேட்டிருக்காங்க இப்போ நடன்றது வேர் சொல் இதனுடைய எதிர்மறையான தொழிற்பெயர் தொழிற்பெயர்னு கேட்டிருந்தால் என்ன போட்டிருப்பீங்க நடத்தல்னு போட்டிருப்பீங்க எதிர்மறை அப்படின்றதுனால நடவாமை அப்படின்னு போடணும் ஓகேவா ஆப்ஷன் சி அடுத்து வினை முற்றை வினையால் அணையும் பெயராக மாற்றுக இப்போ வினையால் அணையும் பெயர்னா எப்படி இருக்கணும்னு சொன்னேன் ஒரு வினையானது அந்த வினையை குறிக்காமல் அதை செஞ்ச வர குறிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா பாருங்கள் ஊட்டமிகு உணவு உண்டவர் நீண்ட வா நீண்ட வாழ்நாள் பெற்றார் அப்போ இந்த இடத்துல அந்த எண்ணெய் வினை உன்றது தான் அவங்க செய்யக்கூடிய செயல் அப்போ உண்ட உன்றது அப்படின்ற வினை உண்டவர் அப்படின்ற அந்த வினையை செஞ்சவருக்கு வரணும் அப்படி இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ தான் மித்த எல்லாத்துலேயும் உண்டதால் உண்டு அப்படி உணவால் அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்திருக்கு அப்போ உண்டவருன்ற அந்த வினையை செஞ்சவரை குறிக்கக்கூடியது ஆப்ஷன் ஏ தான் ஓகே அடுத்து எதிர்ச்சொல்லை தேர்ந்தெடுத்தல் இயற்கை அப்படின்னா எதிர்ச்சொல் நமக்கு ஈஸியாக தெரியும் என்ன செயற்கை ஓகே ஒருமை பன்மை பிழையற்ற வாக்கியத்தை கண்டறிக மல்லிகை குளத்தில் பூக்கும் மலர் இப்போ மல்லிகை குளத்தில் மல்லிகை ஓகே மல்லிகை குளத்தில் பூக்கும் மலர் மல்லிகை ஒன்றை பற்றி மட்டும்தான் பேசியிருக்காங்க அப்போ ஒரே ஒரு ஒருமையை பற்றி பேசியிருந்தால் எப்படி போடணும் அன்றுன்னு போடணும் ஒருவேளை பல மலர்களை பற்றி பேசியிருந்தால் அல்லன்னு போடணும் ஓகேவா நல்லா பார்த்துக்கோங்க எதுக்கு அன்று எதுக்கு அல்ல அப்படின்னு அப்போ இதுக்கு ஆப்ஷன் பி ஒரு பொருளை மட்டும் பற்றி பேசியிருந்தால் ஒருமையை பற்றி பேசியிருந்தால் அன்றுன்னு யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா பல பொருட்கள் பண்ணையை பற்றி பேசியிருந்தால் அல்லன்னு யூஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் அடுத்து பாருங்கள் பொருத்தமற்ற தொடரை அறிக அவரை கொத்து கொத்தாய் காய்க்கும் கரெக்டா கரெக்டு முந்திரி குலை குலையாய் காய்க்கும் கரெக்டு வைக்கோல் கற்றை கற்றையாய் கட்டி வைத்தனர் வைக்கோலை அதுவும் கரெக்டு மக்கள் குவியல் குவியலாய் திரண்டனர் கரெக்டா தப்பு கல் தான் குவியல் குவியலாய்ன்னு வரும் இப்போ இந்த இடத்துல மக்கள் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா கூட்டம் கூட்டமாய் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கணும் மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாய் திரண்டனர் சரி ஓகே அடுத்து பாருங்கள் ஃபிஃப்டி கொஷின் ஃபிஃப்டி கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டி இரிகேஷன் இரிகேஷன்னா என்ன பாசனம் ஓகே பாசனம் அடுத்து கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஒன் அடை சாரி இரு பொருள் தரும் ஒரு சொல்லை நிரப்புக மழலை பேசும் டேஸ் அழகு இனிமை தமிழ் டேஸ் எமது இல்லை என்ன கரெக்டாக போடலாம் மொழி அப்படின்ற வார்த்தை போட்டால் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகும் மொழி அடுத்து அடைப்புக்குள் உள்ள சொல்லை தகுந்த இடத்தில் சேர்க்க அழகாக 
சங்க இலக்கியம் வாழ்க்கையை அழகாக காட்டுகிறது ஓகே ஆப்ஷன் சி அடுத்து பாருங்க சரியான இணைப்பு சொல் எது காய்தே மில்லத்தவர்கள் மகிழுந்தில் பயணம் செய்வதை விரும்பாதவர் ஏனெனில் ஓகே ஏனெனில் அவர் எளிமையை விரும்பினார் விரும்பியவர் ஓகே அடுத்து உவமைக்கு ஏற்ற பொருத்தமான பொருளை தேர்ந்தெடு இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் நினைக்கிறேன் மலைமுகம் காணா பயிர் போல எப்படி இருக்கும் ஏக்கமாக இருக்கும் அதாவது நேற்று எப்படி கொஞ்சம் வேறு மாதிரி பார்த்தோம் மலையை காணா பயிரை போல வருத்தம் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன் ஏக்கம் எல்லாம் ஒன்று தான் ஓகே அடுத்து விடை கேட்ட வினா அமைத்தல் எனக்கு கதை எழுத தெரியும் அப்போக்கு அப்போ என்ன கேட்கலாம் உனக்கு கதை எழுத தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு கதை எழுத தெரியும் அடுத்து பாருங்கள் ராஜஸ்தானில் கட்சி கொடி என்று அழைக்கப்படும் கலை யாது எந்த என்ன கலை பொய்க்கால் குதிரை ஆட்டம் ஓகே பொய்க்கால் குதிரை ஆட்டம் அடுத்து பாருங்கள் தாவணி என்பதன் பொருள் யாது என்ன பொருள் தாவணி அப்படின்னா மாட்டு தாவணின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தாவணி அப்படின்னா ஒரு சந்தைன்னு ஒரு லெசன் இருக்கும் அதில் சொல்லியிருப்பாங்க தாவணி அப்படின்னா எதை மீன் பண்ணுதுன்னா சந்தை அதனால தான் மதுரையில் ஒரு இடம் கூட மாட்டு தாவணின்னு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே தாவணி அப்படின்னா பொருள் என்ன அப்படின்னா சந்தை ஓகே அடுத்து பாருங்கள் கலம்சை கம்மியர் என்று எந்த தொழிலை பற்றி கூறுகின்றனர் கலம்சை கம்மியர் அப்படின்னா என்ன தொழில் அப்படின்னா கப்பல் கட்டுதல் கப்பல் கட்டும் தொழில செய்கிறவங்கள தான் எப்படி அழைப்பாங்க கலம்சை கம்மியர் அப்படின்னு அழைப்பாங்க ஓகேவா கலம்சை கம்மியர் அப்படின்னா யாருன்னா கப்பல் கட்டும் தொழில செய்கிறவங்க ஓகேவா புக்கில் ஒரு லைன் இருக்கும் கலஞ்சை கம்மியர் வருகென கூ உய் அப்படின்னு இருக்கும் ஓகேவா இந்த பாடல் வரிகள் வந்து எந்த நூலில் இடம்பெற்றிருக்கும் அப்படின்னா மணிமேகலையில் இடம்பெற்றிருக்கும் அதில் அந்த கலம்சை கம்மியன்றது யாரை மீன் பண்ணுது அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க யார் அப்படின்னா கப்பல் கட்டுதல் அப்போ கலம்சை கம்மியர் வரு வருகென கூ உய் இது எந்த பாடல் வரிகள் அப்படின்னா மணிமேகலை இது எப்படி ஈஸியாக நான் போச்சுக்கலாம்னா கலம்சை கம்மியர் ஓகே கம்மியர் எந்த பாடம் மணி மணி நம்மக்கிட்ட ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மறக்கவே மறக்காது இப்போ மணிமேகலையில் தான் இந்த பாடல் வரி இருக்குது மணி கம்மியாக இருக்குது ஓகே கலம்சை கம்மியர்னா எதை குறிக்குது கப்பல் கட்டுதல் தொழில செய்கிறவங்கள குறிக்குது அடுத்து பாருங்கள் வள்ளலார் ஞானப்பச்சிறை என்று எந்த தாவரத்தை கூறுவார் எந்த தாவரம் அப்படின்னா தூதுவளை ஓகேவா தூதுவளை அடுத்து பாருங்கள் சொல்லின் செல்வர் என்று அழைக்கப்படுபவர் யார் சொல்லின் செல்வர் ஓகே செல்வர்னு கொடுத்துருக்காங்க அதனால் ராப்பி சேது பிள்ளை ஓகே ராப்பி சேது பிள்ளை ஒருவேளை சொல்லின் செல்வன் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தா என்ன போடணும் அப்படின்னா அனுமனை போடணும் ஓகேவா வன் மண்ணுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே வன் மண் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து சங்கோடு சக்கரன் ஏந்தும் தடக்கையன் சங்கு என்னும் இசைக்கருவியின் சிறப்பினை உணர்த்தும் இலக்கியம் எந்த இலக்கியம் அப்படின்னா எந்த இலக்கியம் திருப்பாவை ஓகே திருப்பாவை இந்த நூலை எழுதுனது யார் அப்படின்னா ஆண்டாள் ஓகேவா ஆண்டாள் இந்த நூலை எழுதுனது ஆண்டாள் அடுத்து இந்த திருப்பாவை இதனுடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னா திருமால வழிபடக்கூடிய வழிபட செல்லக்கூடிய பெண்கள் பிற பெண்களை எழுப்புறதுக்கான எழுப்புறதுக்காக பாடின பாட்டு தான் இந்த திருப்பாவை இந்த திருப்பாவை எதுக்காக பாடின பாட்டு அப்படின்னா திருமால மார்கழி மாதத்தில் வழிபட பெண்கள்லாம் போவாங்க இல்லையா அப்படி வழிபட போகும்போது மித்த பெண்களெல்லாம் எழுப்புறதுக்காக பாடின பாட்டு தான் திருப்பாவை இது எழுதுனது யார் அப்படின்னா ஆண்டாள் ஆண்டாளுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு என்ன அப்படின்னா சூடி கொடுத்த சுடர் கொடியால் ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ்டி டூ கன்னியாகுமரி மாவட்டம் எந்த வருடம் மற்றும் நாளில் இந்தியாவுடன் இணைந்தது எந்த நாளில் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு நவம்பர் ஒன் இதுதான் கன்னியாகுமரி கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நம்ம இந்தியாவுடன் இணைஞ்சிச்சு சரியா மாப்போ சிவஞானத்தை பற்றி ஒரு லெசன் இருக்கும் அதில் இது கொடுத்துருப்பாங்க அவர் தான் இணைக்கிறதுக்காக ரொம்ப பாடுபட்டு இணைச்சிருப்பார் அடுத்து அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் அதுதான் சிலம்பு செல்வர் என்று போற்றப்படும் விடுதலை போராட்ட வீரர் யார் யார் அப்படின்னா மாப்போசின்னு சொல்லக்கூடிய மாப்போ சிவஞானம் ஓகே 
அடுத்து பாருங்க பெரியார் நீதி கட்சியின் பெயரை திராவிட கழகம் என எங்கு நடைபெற்ற மாநாட்டில் மாற்றினார் எங்கு சேலம் மாநாட்டில் மாற்றிருப்பாப்பில் ஓகேவா சேலம் அடுத்து பாருங்க ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் என கூறியவர் யார் படித்து பார்த்துட்டு எங்களால் திருவள்ளுவரை காணமேன் தேடக்கூடாது ஏன்னா திருவள்ளுவருக்கு நிறையா பட்டப்பயிர்கள் இருக்குது அப்படி தானே அதில் ஒன்று தான் என்ன அப்படின்னா சென்னா போதார் ஓகே சென்னா போதார் மாதானுபங்கி சென்னா போதார் பொய்யில் புலவர் நிறைய நேம் இருக்குது அதில் அவருடைய திருவள்ளுவருடைய ஒரு பேர் தான் சென்னா போதார் அவர் தான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் முத்துராமலிங்க தேவ முத்துராமலிங்கர் பேச தொடங்கியதும் சிங்கத்தின் முழக்கம் போலவே இருந்தது என்று புகழ்ந்தவர் யார் யார் முத்துராமலிங்க தேவருடைய லெசனில் இருக்கும் முத்துராமலிங்கர் அப்படின்னு ஒரு லெசனே எதில் இருக்கும் அப்படின்னா செவன்த்து புக்கில் இருக்குது அந்த புக்கில் போய் பார்த்திங்கன்னா நிறைய அவரை பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா முத்துராமலிங்கர் பேச தொடங்கியது சிங்கத்தின் முழக்கம் போல் இருந்ததுன்னு சொன்னது யார் அப்படின்னா அண்ணா ஓகேவா அடுத்து இஸ்துமர் சந்நியாசி என்ற பாரசீக சொல்லுக்கு பொருள் என்ன அப்படின்னா தூய துறவி அப்படின்றது மீனிங் ஓகே தூய துறவி இது பின்வரும் எழுத்துக்களில் சுட்டெழுத்துக்கள் அல்லாதது நேற்றே பார்த்தோமா அந்த இந்த அப்படின்னு சொல்கிறது சுட்டி ஊன்றதும் சுட்டெழுத்துக்கள் தான் ஆனால் இப்போ அது பயன்பாட்டில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆ இ உ இது மூணு சுட்டெழுத்துக்கள் ஓன்றது சுட்டெழுத்து இல்லை ஓகே அடுத்து பாருங்கள் ஆறு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எத்தனை சீர்கள் வந்தாலும் அந்த அடியை டேஷ் என்பர் அப்படின்னா களி நெடி லடி ஓகே களி நெடி லடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து தொல்காப்பியர் கூறும் அகத்தினை அல்லாதது எது அப்படின்னா பாடான் தினை ஓகே பாடான் தினை அடுத்து ஒரு செயலை சொல்லாலும் பொருளாலும் அழகுற பெற செய்தலை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சொல்லுன்னு சொல்லுவோம் ஓகே சொல் அடுத்து பாருங்கள் செயலில் ஒரு சொல் பிரிவுபடாமல் நின்று ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பொருளை தருவது ஸ்லேடை ஓகே செம்மொழி ஸ்லேடை அதாவது ஒரு பொருள் வந்து ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பொருளை தந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஸ்லேடைன்னு சொல்லுவோம் அந்த ஸ்லேடையோட இன்னொரு பெயர் தான் இரட்டுற மொழிதல் ஓகேவா ஒரு பொருள் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட அதாவது ஒரு சொல் வந்து ஒரு செயலில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பொருளை தருது அப்படின்னா ஸ்லேடை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதோடைய இன்னொரு பேர் தான் இரட்டுற மொழிதல் நிறையா சொல்லியிருப்பாங்க குதிரையும் கீரை பாத்தியும் இப்படி புக்கில் வந்து நிறைய இரட்டுற மொழிதலில் கம்பேர் பண்ணி ஒரே ஒரு செயலை எடுத்திருப்பாங்க ஆனால் அதை வந்து ஒரு கீரை பாத்தியாகவும் சொல்லியிருப்பாங்க குதிரைக்கும் சொல்லியிருப்பாங்க இதே மாதிரி நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க இதில் இந்த ஒரு செயலில் வந்து ஒரு சொல் பிரிவுபடாமல் நின்று ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பொருளை தந்துச்சுன்னா அது செம்மொழி ஸ்லேடை பிரிஞ்சு பொருள் தந்துச்சு அப்படின்னா இது பிரிமொழி ஸ்லேடை ஓகேவா இது ஸ்லேடனுடைய இரு வகைகள் செம்மொழி ஸ்லேடை பிரிமொழி ஸ்லேடை அப்போ செவன்டி டூக்கு ஆப்ஷன் ஏ ஓகே அடுத்து பாருங்கள் புகழ்வது போல பழிப்பதும் பழிப்பது போல புகழ்வதும் நமக்கு எல்லாம் நல்லாவே தெரியும் என்ன நீ வஞ்ச புகழ்ச்சி அணி ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் செயலின் இடையிடையே உயர்ந்து வரும் ஓசை உயர்ந்து வரும் ஓசை என்ன ஓசை அப்படின்னா துள்ளல் ஓசை இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு என்ன செயலில் இடையில 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 உயர்ந்து வரும் இப்போ இப்படி துள்ளுற மாதிரி இருக்கா அப்போ துள்ளல் ஓசை அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஒவ்வொரு ஓசைக்கும் ஒவ்வொரு பாய் இருக்குது இப்போ நாலு ஓசைக்கும் நாலு வகையான பால் சொல்லுவாங்க அது என்னென்ன அப்படின்னா செப்பல் ஓசை வெண்பா செப்பல் ஓசை என்ன பார்க்கூடியது அப்படின்னா வெண்பாக்கு உரியது அகவலோசை ஆசிரிய பாக்கு உரியது தூங்கலோசை வஞ்சி பாக்கு உரியது துள்ளலோசை கதி பாக்கு உரியது ஓகே இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா செப்பல் ஓசையை செப்பல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வெண்பா வெயில் வெயிலில் போகும்போது செப்பல் போட்டு போவோம் அடுத்து அகவல் ஆசிரியர் ஆ ஆன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தூங்கலோசை நம்ம தூங்கினோம்னா நம்மளை வஞ் வைவாங்க வஞ்சிட்டே இருப்பாங்க இப்போ தூங்கினோம்னா வஞ்சிட்டே இருப்பாங்க வஞ்சிப்பா துள்ளல் ஓசைனா துள்ளல்னா சந்தோஷமாக இருக்கிறது களினாலும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது களி க மகிழ்ச்சியில் இருக்கிறத களி அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்போது களிப்பா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஷார்ட்கட்டில் அடுத்து 
ஸோ செயலின் இடையிலே உயர்ந்து வரும் மோசை என்னன்னு சொல்லியாச்சு துள்ள லோசைன்னு சொல்லியாச்சு அடுத்து செவன்டி ஃபோர் மதிலை காத்தல் என்பது பின்வரும் புறத்தினைகளுள் எது மதிலை காக்கிறது அப்படின்றது என்ன புறத்தினை அப்படின்னா நொச்சி ஓகேவா நொச்சி கே காஞ்சி அப்படின்னா ஒரு போர் புரிய வர என் மன்னரோட எதிர்த்து போர் புரிகிறது தான் காஞ்சி போரில் வெற்றி பெற்றவர் மன்னன் வந்து வாகை அப்படின்ற மலர சூடி மகிழ்றதுக்கான திணை வந்து வாகை திணை வஞ்சி எதுக்கு அப்படின்னா நா அதை பகைவருடைய நாட்டை கைப்பற்ற போருக்கு செல்வது வஞ்சி ஓகே போருக்கு செல்வது வஞ்சி எதிர்த்து போருக்கு வந்தவங்க கூட எதிர்த்து போரிடுறது காஞ்சி அந்த போரில் வெற்றி பெற்றுட்டா அதை சொல்கிறது வாகை அதாவது ஓ அந்த அதுக்கான பூவை தான் அதை சொல்லியிருப்பாங்க அந்த பூ வாகை பூவை சூடி அதை மகிழ்றது வாகை அடுத்து நொச்சி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா மதில தன்னுடைய கோட்டையை காப்பாற்றுறதுக்காக போர் புரிகிறது தான் வந்து நொச்சி ஓகே அடுத்து காரண பெயரை கண்டறிக நேற்றே சொன்னவா ஒரு காரணத்தோட பெயர் வச்சுருந்தா அதுக்கு காரண பெயர் இப்போ வளையல் பாருங்க வளையல் வளையமாக இருக்கிறதுனால அதுக்கு வளையல்னு காரணத்தோடு வச்சுருக்காங்க பறவை அப்படின்னா அது பறக்கிறதுனால காரணத்தோட பறவைன்னு வச்சுருக்காங்க ஓகேவா இந்த மாதிரி ஒரு காரணத்திற்காக நாற்காலி அதுக்கு நான்கு கால்கள் இருக்கிறதுனால அதுக்கு அந்த நாற்காலின்ற பெயரை வச்சுருக்காங்க இப்படி காரணத்தோடு வைக்கப்பட்ட பெயர் காரண பெயர் ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் பின்வருவற்றுள் எது ஒன்று ஆயுத எழுத்தினை குறிக்கும் பெயர் அல்ல அப்போ ஏதோ ஒன்று ஆயுத எழுத்த குறிக்காத பெயர் என்ன தனிநிலை ஒற்று முதற்புள்ளி முப்பார்புள்ளி இது எல்லாமே ஆயுத எழுத்த குறிக்கிறதா முப்புள்ளின்றது கிடையாது ஓகே முப்பார்புள்ளின்றது கரெக்டு முப்புள்ளின்றது இல்லை அப்போ ஆப்ஷன் பி அடுத்த கொஷின் பாருங்களேன் ரூ ப்ளஸ் ஏ ஈக்குவல் டு என்ன இது என்ன என்னோடய வித்தியாசமாக இருக்குதுன்னு பார்க்குறீங்களா இது என்னது தமிழ் எழுத்துக்கள் ஓகேவா இதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் சொல்கிறேன் தமிழ் எழுத்துக்கள் என்னென்ன அப்படின்னா கா உ சா ஏ ஆ மொத்தம் ஒம்பது லெட்ரு கொடுத்துருப்பாங்க இது போக ஆயிரம் இந்த இதுக்கெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒம்பது நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க ஏன்னா இது அடிஷன் தானே கேட்டிருக்காங்க இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா கொயமியன்னு தெரியும் நம்மளால் மறக்கும் இப்போ எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா கடலை உருண்டை ஞங்கனம் சமைத்து ருசித்து சாப்பிடு என்று அம்மா கூறினாள் ஓகேவா கடலை உருண்டை ஞங்கனம் சமைத்து ருசித்து சாப்பிடு என்று அம்மா கூறினாள் ஓகேவா ஷார்ட் கட்டை ஞாபகிட்டிங்களா இப்போ காண்றது ஒன்று ஊன்றது ரெண்டு ஞான்றது மூணு சா நாலு ரூ அஞ்சு ஓகே என்ன பார்த்தோம் ரூ அஞ்சு சாவன் ஆறு சாப்பிடு என்று ஏனா ஏழு அம்மா ஆ எட்டு கூறினால் கூ ஒம்பது ஓகேவா இப்போ எழுதி வச்சுட்டிங்களா இப்போ சொல்லுங்கள் அதை பார்த்து குட்னா என்ன ஆன்சர் வந்துச்சு ரூன்றதுக்கு என்ன வந்திருக்கோம் அஞ்சுன்னு வந்திருக்கோம் வந்துச்சா ஏன்றதுக்கு ஏழுன்னு வந்திருக்கோம் ரெண்டையும் கூட்டினா பன்னெண்டு பன்னெண்டு எப்படி ஒன்று ரெண்டு அப்போ எப்படி எழுதணும் கா ஊன்னு எழுதணும் எந்த ஆப்ஷனில் இருக்குது ஆப்ஷன் சி ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் எழுபத்தி எட்டு மயங்கொலி எழுத்துக்கள் தமிழில் மொத்தம் எத்தனை உள்ளது ஃபஸ்ட்டு மயங்கொலி எழுத்துக்கள்னால் என்ன அப்படின்னா ஒரே ஒழிப்பு முறை கொண்டிருக்கும் ஒரே உச்சரிப்பு ஆனால் அதோடைய பொருள் வேறு சரியா ஒரே மாதிரியான உச்சரிப்பாக இருக்கும் ஆனால் அது உணர்த்தக்கூடிய பொருள் வேறையாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எப்படி வாசிப்பீங்க நான் இதை எப்படி வாசிப்பீங்க நான் தான் வாசிப்பீங்க இதை எப்படி வாசிப்பீங்க அதையும் நான் தான் வாசிப்பீங்க ஆனால் ஒவ்வொரு நாவும் ஒவ்வொரு இடத்துல வரும் ஒரு மீனிங்ஃபுல் இப்படி தானே இதுவும் லா இதுவும் லா லா சில டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் உச்சரிப்பில் ஆனால் ஒரே ஒரே மாதிரியான உச்சரிப்பு தான் மீனிங் வேறு அப்படி தானே இப்படி ஒரே மாதிரியான உச்சரிப்புகளையும் வேறு பொருட்களையும் கொண்டுள்ள எழுத்துக்கள் தான் மயங்கொலி எழுத்துக்கள் ஓகேவா தமிழில் எத்தனை எழுத்துக்கள் அப்படின்னா மொத்தம் நா 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 லா 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 ரா ரா 
இப்போ எத்தனை எழுத்து மொத்தம் எட்டு எழுத்துக்கள் ஓகேவா எட்டு எழுத்துக்கள் அடுத்து பகுப்பதமாக அமையும் வினை சொல் ஓகே பகுப்பதமாக அமையும் வினை சொல் கொஸ்டின்லே இருக்குது என்ன சொல் வினை பகுப்பதம் ஓகே வினை பகுப்பதம் அடுத்து எயிட்டி கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டி வவ்வால் என்னும் சொல்லின் மாத்திரை மாத்திரைனா நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம் அந்த எழுத்து ஒழிக்கக்கூடிய கால அளவு தான் என்ன மாத்திரைன்னு பார்த்தோம் அப்படி தானே குறில் எழுத்துக்கு எத்தனை மாத்திரைன்னு பார்த்தோம் குறில் எழுத்துக்கு ஒரு மாத்திரை நெடில் எழுத்துக்கு ரெண்டு மாத்திரை ஆயுத எழுத்துக்கு அரை மாத்திரை அது போக மெய்யெழுத்துக்கு அரை மாத்திரைன்னு பார்த்தோம் இது போக சில குறுக்கங்கள்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி தானே ஐகார குறுக்கம் அவுகார குறுக்க குறுக்கம் மகர குறுக்கம் அதாவது குறுக்கம்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு இயல்பாக ஒரு சொல் ஒரு மா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஒழிக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்களேன் அவ் அவ்வன்றது என்ன எழுத்து நெடில் எழுத்து அப்போ இது எத்தனை மாத்திரை அளவு ஒழிக்கணும் ரெண்டு மாத்திரை அளவு ஒழிக்கணும் இயல்பாக ரெண்டு மாத்திரை அளவு ஒழிக்கணும் ஆனால் இந்த அவ்வானது சொல்லின் முதல்லையோ அல்லது சாரி சொல்லின் முதல்ல வரும்போது தனக்குரிய ரெண்டு மாத்திரையிலிருந்து குறைஞ்சு ஒன்றரை மாத்திரையாக உழக்கும் இந்த அவ்வு அவ்வு அண்ட் வவ்வு ரெண்டு எழுத்தும் சொல்லின் முதலில் வரும்போது தனக்குரிய ரெண்டு மாத்திரையிலிருந்து குறைஞ்சு ஒன்றரை மாத்திரை அளவு ஒழிக்கும் குறுகி ஒழிக்கிறதுனால அதுக்கு குறுக்கம் அப்படின்றது பேர் இந்த அவ்வு அப்படி ஒழிக்கிறதுனால அதுக்கு அவுகார குறுக்கம் அப்படின்றது பேர் இதுக்கப்புறம் ஐன்ற ஒரு வேர்டு இருக்கா இது எத்தனை இயல்பாக மாத்திர ரெண்டு ஆனால் இது சொல்லின் முதல் ஆனால் மூணு ஆனால் அவுகார குறுக்கத்தை பொறுத்தவரை இது சொல்லின் முதல்ல மட்டும்தான் வரும் ஆனால் ஐகாரம் சொல்லின் முதல் இடை கடை மூணு இடத்துலையும் வரும் எப்படின்னு பார்க்கலாமா இப்போ ஐ இருக்கா ஐ சொல்லின் முதல்ல ஐ வர்னு எழுதலாம் அடுத்து வளையல்னு எழுதலாம் அதே மாதிரி லாஸ்ட்லேயும் ஐ முடிகிற மாதிரி எழுதலாம் ஓகேவா இப்படி சொல்லின் முதல்ல வரும்போது ஃபஸ்ட்டில் வந்துச்சு அப்படின்னா எப்படி ஒழிக்கும் அப்படின்னா ஒன்றரை மாத்திரை அளவும் சொல்லின் இடையிலையும் கடையிலையும் வந்துச்சுன்னா ஒரு மாத்திரை அளவும் குறைந்து ஒழிக்கும் இதுக்கு ஐகாரம் குறைந்து ஒழிக்கிறதுனால இதற்கு ஐகார குறுக்கம்னு பெயர் இப்போ கொஷினுக்கு வரலாமா கொஷினில் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க வவ்வா வவ்வான்றது வவ்வு வவ்வு என்ன வந்திருக்கு ஆக்சுவலாக அதோடைய மாத்திரை ரெண்டு ஆனால் இது சொல்லின் முதல்ல வந்திருக்கு அப்போ இது எத்தனை மாத்திரை அளவு ஒழிக்கும் ஒன்றரை மாத்திரை அளவு ஒழிக்கும் ஓகே சொல்லின் மாத்திரை அளவு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அடுத்து வா வா வந்து என்ன நெடில் நெடில்னால ரெண்டு மாத்திரை அளவு அடுத்து இது இல் இல்லுனா அரை மாத்திரை அளவு மொத்தமாக கூட்டுங்க அதாவது மாத்திரை அளவு கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் எத்தனை மாத்திரைன்றத போட்டு கூட்டிடணும் ஆனால் இந்த ஐகார குறுக்கோ அவுகார குறுக்கோ மகர குறுக்கோனா மட்டும் நோட் பண்ணிக்கணும் மித்தபடி ஒன்றும் கிடையாது அப்போ மொத்தமாக நாலு மாத்திரை ஓகேவா புரிஞ்சா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ